আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত ও অভিনন্দন সিলিন্ডার টেস্ট বা সিলিন্ডার কম্প্রেশন টেস্ট বা কনক্রিট সিলিন্ডার টেস্ট কনক্রিট কম্প্রেশন টেস্ট কনক্রিট সংকোচনমূলক শক্তি পরীক্ষা সব একই টেস্টের নাম একটি শক্তিশালী বাড়ি বা কোনো স্থাপনা যাই নির্মাণ করি না কেন কনক্রিট লাগবেই আর এই কনক্রিটের মান বা কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণের জন্য কনক্রিটের স্ট্রেংথ বা শক্তি পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেকেই আটতলা থেকে দশতলা বিল্ডিং নির্মাণ করে ফেলি কোনো ধরনের কনক্রিটের স্ট্রেংথ পরীক্ষা ছাড়াই যেটা কখনোই করা উচিত নয় কিছু টাকা বাঁচাতে বা না জানার কারণে অনেকেই এমনটি করে থাকেন কে কত দামি টাইলস লাগাচ্ছেন এ নিয়ে আমরা প্রতিযোগিতা করি কিন্তু একবারও ভাবছেন না আপনার বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে থাকবে এই কনক্রিটের উপর এর মান যদি খারাপ হয় কি ঘটতে পারে আপনার জীবনে জলে যেতে পারে আপনার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এই ছবিগুলো দেখুন কিছুটা কি আন্দাজ করতে পারেন নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে পেরেছেন কনক্রিট কম্প্রেশন টেস্ট বা সিলিন্ডার টেস্টের গুরুত্ব কি হতে পারে আজকে জানাব সিলিন্ডার টেস্ট নিয়ে বিস্তারিত যা যা থাকবে কনক্রিটের কম্প্রেশন টেস্ট বা কনক্রিটের চাপ শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য কি বা কেন করা হয় এ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত সিলিন্ডারের সাইজ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য টুলস কোন সাইজের সিলিন্ডার বানাবেন কোনটিতে খরচ কম সিলিন্ডার প্রস্তুতির পূর্বে যে কাজগুলো করতে হবে সিলিন্ডার কাস্টিংয়ের প্রস্তুতি এবং কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে সিলিন্ডার ঢালাইয়ের পর কিউডিং এবং এর সংরক্ষণ পদ্ধতি ধাপে ধাপে পুরো বিষয়টি জানতে পারবেন তাই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন স্কিপ করলে অনেক বিষয় বাদ পড়তে পারে আমি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সাত্তার আসি আপনাদের সাথে চলুন শুরু করি আর অবশ্যই এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার একজন স্ট্রাকচারাল বা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিংয়ের প্রতিটি অংশের যেমন বিম কলাম স্লাব ফুটিং সিঁড়ি ইত্যাদির জন্য কনক্রিট একটি নির্দিষ্ট কম্প্রেসিভ লোডে ডিজাইন করে থাকেন নির্মাণ সাইটে কনক্রিট তৈরিকালীন সময়ে কনক্রিটের ডিজাইন স্ট্রেন ঠিক হচ্ছে কি না তা কিভাবে বুঝবেন হয়তো ভাবছেন ড্রয়িং বা ইঞ্জিনিয়ার যে ঢালাইয়ের রেশিও বা অনুপাত বলে দিয়েছে সেই অনুযায়ী দিলেই তো হলো এক্ষেত্রে বলবো ধারণাটা আপনার ভুল কারণ কনক্রিটের স্ট্রেন্থ অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে যেমন ম্যাটেরিয়ালসের কোয়ালিটি ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও প্রপার মিক্সিং কাস্টিং টাইমিং ইত্যাদি এক্ষেত্রে রেশিও ঠিক থাকলেও কনক্রিটের স্ট্রেন্থ ঠিক নাও আসতে পারে তাই সাইটে কনক্রিটের স্ট্রেন্থ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া একান্ত জরুরি আঠাশ দিনে কনক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা কত তা জানার জন্য এই পরীক্ষা করা হয় ল্যাবরেটরিতে খুব সাবধানে এই পরীক্ষা করতে হয় ভুল তথ্য অনেক বড় সমস্যার কারণ হতে পারে সাধারণত মেগা পেস্কেল বা পিএসআইতে কনক্রিটের স্ট্রেন্থ মাপা হয় এই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় কনক্রিটের শেয়ারিং স্ট্রেন্থ কনক্রিটের স্ট্রেন্থের প্রকৃতি কনক্রিটের ক্রাশিং স্ট্রেন্থ এবং ইল স্ট্রেন্থ কনক্রিটের অ্যালাওয়েবল স্ট্রেস কনক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি বা কার্যোপযোগিতা সিলিন্ডারের সাইজ ও প্রয়োজনীয় টুলস কনক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্টের জন্য প্রয়োজন হবে ছোট কুর্ণি ষোলো মিলিমিটার ডায়া ও ছয়শো মিলিমিটার লম্বা ট্যাম্পিং রড যার এক প্রান্ত গোলাকার এটি কম্প্যাকশনের জন্য ব্যবহৃত হয় কেউ কেউ ভাইব্রেটরও ব্যবহার করে এছাড়া স্টিলের একটি সমতল পাত এবং একটি সিলিন্ডার সাধারণত কনক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ পরীক্ষার জন্য আমরা ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি সিলিন্ডার স্যাম্পল তৈরি করে থাকি তবে চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি সিলিন্ডার স্যাম্পলও তৈরি করা যায় যা এএসটিএম স্ট্যান্ডার্ড সি থার্টি ওয়ান বাই সি থার্টি ওয়ান এম জিরো থ্রি দ্বারা স্বীকৃত তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি কনক্রিট সিলিন্ডার তৈরির বেশ কিছু উপকারিতা আছে যেমন একটি ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি সিলিন্ডার তৈরিতে যে পরিমাণ কনক্রিট প্রয়োজন তা দিয়ে তিনটিরও বেশি চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি কনক্রিট সিলিন্ডার তৈরি করা সম্ভব অর্থাৎ সেভেন্টি পারসেন্ট কনক্রিট অপচয় রোধ করা যায় 
ও টেস্টের জন্য প্রেরণ করতে সহজ হয় তাছাড়া এস টি এম স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি সিলিন্ডার ও চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি পরীক্ষা করে প্রাপ্ত কনক্রিট স্ট্রেংথ তেমন কোনো পার্থক্য নেই আবার বুয়েটে চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি কনক্রিট সিলিন্ডারের খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম তাই এসব বিবেচনায় গতানুগতিক ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি কনক্রিট সিলিন্ডারের পরিবর্তে চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি সিলিন্ডার তৈরি করাটাই বেশি সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী সিলিন্ডার প্রস্তুতির পূর্বে যে কাজগুলো করতে হবে কাস্টিংয়ের পূর্বে যে স্থানে কনক্রিট মিক্স করা হয় সেখানেই সিলিন্ডার তৈরি করতে হবে রেডিমিক্স কনক্রিটের ক্ষেত্রে সাইটের যে স্থানে ডেলিভারি দেওয়া হয় সেখানে ড্রাম মিক্সারের ক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রয়োজনীয় পানি পুরোপুরি অ্যাড করার পরই কেবল সিলিন্ডারে কনক্রিট নেওয়া যাবে একটি ব্যাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে সিলিন্ডারে কনক্রিট নেওয়া উচিত যেমন ধরুন সাপ ঝালাই করছেন এক্ষেত্রে অর্ধেক প্রায় শেষ এই পর্যায়ে সিলিন্ডারে কনক্রিট নেওয়া উচিত সিলিন্ডার তৈরির মোল্ডগুলো অবশ্যই ওয়াটারপ্রুফ বা লিক প্রুফ হতে হবে শুধু তাই নয় সিলিন্ডার তৈরি করার আগে কনক্রিটে কোর্স এগ্রিগ্রেটের সাইজ সর্বোচ্চ সাইজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সর্বোচ্চ সাইজ ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি সিলিন্ডারের জন্য দু ইঞ্চি বা পঞ্চাশ মিলি ও চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি সিলিন্ডারের জন্য সোয়া ইঞ্চি হওয়া উচিত সিলিন্ডার কাস্টিংয়ের প্রস্তুতি এবং যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে প্রথমে সিলিন্ডারটি পরিষ্কার করতে হবে এবং ভিতরে পাতলা করে তেলের প্রলেপ দিতে হবে এরপর এটিকে পরিষ্কার সমতল ও শক্ত কোথাও স্টিলের পাতের উপরে বসাতে হবে তারপর পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কনক্রিট সিলিন্ডারে নিতে হবে অর্ধেক অংশ কনক্রিট দিয়ে ভরাট হয়ে গেলে ট্যাম্পিং রড দিয়ে পঁচিশ বার গুতা দিতে হবে সাধারণত সিলিন্ডারে কনক্রিট কম্প্রেকশনের জন্য রড কিংবা ভাইব্রেশন যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় তবে স্লাম্পের পরিমাণ এক ইঞ্চি বা পঁচিশ মিলির কম হলে ভাইব্রেটর ব্যবহার করা উচিত সেই সাথে ভাইব্রেটর নজেল পাইপ চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চির ক্ষেত্রে পঁচিশ মিলিমিটার এবং ছ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চির ক্ষেত্রে সাঁত্রিশ মিলিমিটারের বেশি হওয়া যাবে না ট্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে রডের গোলাকার প্রান্ত দিয়ে প্রতিটি লেয়ারের উপরে চারিদিকে সমানভাবে কম্প্যাকশন করতে হবে সর্বনিম্ন লেয়ারে এমনভাবে ট্যাম্পিং করতে হবে যেন ট্যাম্পিং রড নিস পর্যন্ত পৌঁছায় উপরের লেয়ারগুলোর ক্ষেত্রে ট্যাম্পিং রড কম্প্যাকশনকালে নিচের লেয়ারের ভিতরে আনুমানিক পঁচিশ মিলিমিটার প্রবেশ করতে হবে ভাইব্রেটর চালানো অবস্থায় সিলিন্ডারের কনক্রিট নেওয়া উচিত নয় প্রতিটি লেয়ার আলাদা আলাদাভাবে ভাইব্রেটর দিয়ে কম্প্যাকশন করা উচিত ভাইব্রেশনের গতি হবে অত্যন্ত ধীর এবং কোনোভাবেই ভাইব্রেটর নজেলটিকে মোল্ডের তলা বা সাইডে অধিক সময় রাখা যাবে না অন্যথায় কিছু এয়ার ভয়েড থেকে যেতে পারে প্রতি লেয়ারের মাঝামাঝি গভীরতা পর্যন্ত নজেল প্রবেশ করা যেতে পারে এবং শুধুমাত্র ততক্ষণই ভাইব্রেশন করা প্রয়োজন যতক্ষণ না একটি লেয়ারের উপরিভাগ সমতল হয়ে যায় সাধারণত দশ সেকেন্ডের বেশি ভাইব্রেশন করার প্রয়োজন হয় না ভাইব্রেশন শেষে নজেলটিকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনতে হবে উবু উবু করে বাকি অংশ ভরাট করতে হবে সম্পূর্ণ সিলিন্ডার মোলটি ভর্তি হয়ে গেলে এবং পঁচিশ বার গুতা দিতে হবে অর্ধেকের উপর পর্যন্ত অথবা দশ থেকে পনেরো বার মোল্ডের বাইরের চারপাশে ভাইব্রেটরের নজেল বা ট্যাম্পিং রড দিয়ে মৃদ আঘাত করতে হবে সর্বশেষ মোল্ডের উপরিভাগের অতিরিক্ত কনক্রিট ফেলে দিয়ে সমান করে দিতে হবে এই নিয়মে সর্বমোট পনেরো মিনিটের মধ্যেই সিলিন্ডারের কাস্টিং শেষ করা উচিত সিলিন্ডার ঢালাইয়ের শেষে কিউরিং এবং এর সংরক্ষণ পদ্ধতি ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গাতে কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টা রাখতে হবে যাতে করে ঢালাই ভালোভাবে সেট হতে পারে এবং এর পরপরই সেগুলোকে পরিচিতিমূলক নাম সংরক্ষণ করতে হবে এক্ষেত্রে অবশ্যই কাস্টিংয়ের তারিখ লোকেশান মানে বিম কলাম পাইল ক্যাপ ফ্লোর ইত্যাদি এবং ক্ষেত্র বিশেষ গ্রিড নাম্বার দিয়ে সিলিন্ডার সমূহকে কনক্রিট আধা শক্ত থাকা অবস্থাতেই সূক্ষ্ম ধারালো কিছু দিয়ে 
এর উপরিভাগে স্থায়ী ফ্রগ মার্ক তৈরি করে রাখতে হবে সিলিন্ডার কাস্টিং এর পরেই সেগুলোকে মোল্ডে রাখা অবস্থাতেই আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত রোদ বা সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখতে হবে এক্ষেত্রে সিদ্রহীন প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে এভাবে আটচল্লিশ ঘন্টা প্রাথমিক কিউরিং শেষে পানি হতে সিলিন্ডারগুলো বের করে তাদের গায়ে পারমানেন্ট কালি বা রং দিয়ে স্থায়ী মার্কিং করবেন তবে মোল্ড হতে বের করার তিরিশ মিনিটের মধ্যে সিলিন্ডারগুলোকে চুন মিশ্রিত পানিতে সম্পূর্ণ স্যাচুরেটেড অবস্থায় ডুবিয়ে রাখতে হবে বুয়েটের টেস্টের জন্য যেভাবে পাঠাতে হয়